Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Friends, in the previous episode, we had talked about fear and uh, why we are afraid of uh, things around us, okay, persons around us, or we are afraid of various situations in our day-to-day -day life. Now, generally, we are all afraid of uh, something or other. And uh, in the previous episode, okay, we have already talked about it. In that episode, we also uh, promised you about the spiritual aspect of how to get rid of this fear. Why do we fear? Why is there sense of fear at all in our life? or in our being you can say if friends we talk about the yogic science perspective in yogic science we have already explained that this whole cosmos or universe is imaginary it is not real because uh, the cosmos or the universe you can say whatever is available whatever systems are available in this whole universe the creation of this universe the creation within the universe not the universe universe is real cosmos is real but the creations or the experiences and the experiencers are all unreal why are they unreal? Because they all, their creation or their constructs depend upon the dead memory. What is dead memory? Your experiences and your experiencer, right? I am talking to you, okay, you are listening. After some time, it will become a memory, your experience. And this experience will strengthen the sense of experiencer means all the time the experiences are strengthening the experiencer so first this is the world of experiencers and experiences that is why it is unreal <coughs> now you can very easily understand the sense of fear is with the experiencer and experiencer himself or herself is imaginary it is unreal because it is nothing but past it is nothing but memory dead memory now something or somebody which is unreal so his or her sense of fear will also be unreal so if you look at the things very closely very attentively you will find you will observe there will be the observation of the fact that <coughs> the experiencer which is the unreal is getting terrified with something which is also unreal right now how can the sense of fear be real if the sense of fear is ingrained in or is there with the experiencer which is again unreal so what is to be done on the part of the experiencer or uh, on the part of uh, the one who wants to get rid of this sense of fear if you understand the difference between the reality and unreality difference between what is real what is actual and what is illusory what is unreal what is memory based then there is no question of the existence of fear at all then there will not be any question of being fearful or getting afraid of something because all these things are unreal they are all imaginary so your sense of fear is also imaginary 
what is to be done we only need to understand the reality of things that's all if we come to understand the reality of things then automatically very naturally fear will not be found simply fear will not be found there will not be any kind of fear okay now friends there is there could be a question here the person who is awakened to the reality of things to his essential nature which is real beyond the world of experiences and experiencer then what will happen to that person in terms of fear firstly he or she will not have any sense of fear because for him or her all the creations of this cosmos will be imaginary will be unreal okay and in unreality there cannot be any fear one thing but since he is there in this universe in this uh, uh, in this world of creations he will seem to be behaving like another person very normal person right he will be facing all life problems but internally he or she will be knowing his or her reality the actual reality of this whole cosmos knowing the actual reality of this whole cosmos he will not be afraid at all because the whole cosmos is nothing but uh, imaginary or unreal okay not cosmos when i say when i say cosmos uh, i mean all the creations okay which are there within this cosmos okay they are all unreal or the world of experiences and the world of experiencer okay they are together okay so this world is unreal okay so if you look at this element of fear from the spiritual point of view okay you need to be awakened to the reality of things and in that awakening fear is simply not found there is no question of getting rid of it okay but you will not find any kind of uh, fear okay in this imaginary creations of this cosmos now over to sharma ji sharma ji will explain <coughs> you in hindi what is fear and how can we get rid of fear from the yogic science point of view sharma ji yogic science ke madhyam se uh, agar hum uh, देखें डर के विषय में सोचें और जाने तो मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो एक क्रिएशन हुआ है जो हम क्रिएट किया है हमने एक शरीर धारण किया है या किसी चीज में शरीर भी जिनके अंग पूरे हों वो भी शरीर हैं जिनके अंग कम हैं वो भी शरीर ही होते हैं तो सभी की बात कर रहे हैं कि तो मन बुद्धि चित्त अहंकार में हमेशा डर रहता है क्योंकि ये सब निर्मित चीज़ें हैं जो हमारी आत्मा है वो निर्मित नहीं है तो आत्मा में डर नहीं है और डर वहाँ होता है जो चीज़ें निर्मित होती हैं तो निर्मित में डर इसलिए होता है क्योंकि इनका पर्दा ना उठ जाए और पर्दा जब इनका उठने उठ जाएगा तो यथार्थ में चले जाएंगे इसलिए यथार्थ को हम ढूंढते हैं निर्मित चीज़ों में यथार्थ को ढूँढते हैं जबकि अगर योगिक साइंस के माध्यम से अनुभव से देखें तो कंप्लीट ब्रह्मांड भी अपने में उस आत्मा का एक अंग है तो एक अंग में अगर हम किसी पूरे चीज को दे ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक गलती कर रहे हैं इसलिए सब लोग ढूंढ रहे हैं तो किसी को ऐसा नहीं होता कि आ, मिल रहा है कि आत्मा हमने पकड़ ली है और ब्रह्मांड में यहाँ थी ऐसा नहीं है तो अगर ये आत्मा अगर हम पीछे डर को हटाना है तो हमने अपने यथार्थ में जाना है ज्यों के त्यों में वहाँ पे रहना है तो आत्मा को जानने के लिए इसके लिए वनस्पति इस ब्रह्मांड के अंदर की जो रचनाएं हैं उनको ढूंढने के बजाय हम अगर केंद्रित जो है जो चीज़ केंद्र में एनर्जी है हम उसके प्रति अगर आसक्त रहें ध्यान लगाएँ या उसको जानने का प्रयास करें या हम उनकी उसकी पूजा पाठ करें 
तो ये आत्मा जो है ना यथार्थ में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकती है मगर हम ब्रह्मांडी एक अंग है जो पहले बताए अंग में पूरे को ढूंढ रहे इसलिए नहीं हो प्राप्त हो पा रही तो इसलिए हमारा डर नहीं खत्म हो पा रहा है तो हम जब कन्वर्ट हो जाएंगे इस काल्पनिक जगत से जो जगत हमारा ये पूरा ब्रह्मांड के अंदर का जगत है ये काल्पनिक है जबकि ब्रह्मांड पहले बताया जा रहा है सत्येंद्र की तरफ से कि ये ब्रह्मांड जो है इसका एक आकार है वो काल्पनिक नहीं है ब्रह्मांड के अंदर में जो अति सूक्ष्म स्थिति है वो काल्पनिक नहीं है मगर ब्रह्मांड में जितनी रचनाएं हैं वो काल्पनिक हैं तो उसमें जितने ब्रह्मांड के अंदर जो थ्री हमने थ्री सिद्धांत लेके चले अगर ये ब्रह्मांड के अंदर थ्री सिद्धांत को देंगे तो वो काल्पनिक नहीं है तो उन सिद्धांतों से जो चीज निर्मित हो रही वो काल्पनिक है और उन निर्मित चीजों में हम ढूंढ रहे हैं तो इसलिए हमारा डर नहीं जा रहा है तो ना हम यथार्थ में कन्वर्ट हो बदल पा रहे हैं और ना हमारा डर जा रहा तो ये चीज जो डर चीज जो पैदा हुआ है ये डर पैदा जब हुआ जो काल्पनिक आई तो उसमें होता है कि पर्दा ना कहीं उठ जाए तो यथार्थ में ना कहीं चले जाए इस इसलिए इसका डर होता है और इसे ब्रह्मांड के अंदर होना बड़ा जरूरी है क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर में जो कंप्लीट स्थिति ऐसी है कि ब्रह्मांड के अंदर काल्पनिक का ही महत्व है काल्पनिक का ही बोल वाला है काल्पनिक ही ज्यादा सुप्रीम है अगर कोई व्यक्ति जानता भी है अपने यथार्थ को तो ब्रह्मांड का आ, आदेश आपको पालन ही करना पड़ेगा क्योंकि वो व्यक्ति वहां खाता है पीता है रहता है कितनी भी जानो मगर एक उसमें आदेश तो पालन करना पड़ेगा मगर वो ये बात जानता है कि आदेश में जितने भी पालन कर लू मगर मैं बाद में तुम्हारी औखाद को जानता हूँ ये अंदर से वो जानता होता है ये व्यक्ति तो वो डर डरता तो नहीं है मगर वो निडर हो जाता है जो अपनी आत्मा को समक्ष है तो आत्मा समक्ष होते ही होना ही डर का खत्म होना है और जैसे निर्मित होता है वैसे डर का शुरू होना है ये डर किसी भी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है ये बुद्धि में रह सकता है मन में रह सकता है आपके चिंत चित्त में हो सकता है आपका जहाँ से निर, निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है तो वहाँ अहंकार में हो सकता है ये सत्य में हो सकता है और ये आपके असत में हो सकता है ये आपके उजाले में हो सकता है अंधेरे में सब जगह होता है डर तो डर है तो डर तो ये हर चीज निर्मित है तो अपने असली रूप में आना ही निडर होना है तो इसके लिए ये सत्येंद्र भी आप आपको बताएंगे इस पर you only need to have the supreme understanding of the reality of things if you are awakened to the reality of things the re- what is real right not imaginary not unreal what is real then what is imaginary is automatically dissolved for you right and you get established in the reality of things and you get rid of something which is unreal and uh, as sarma ji has said all the constructs all the creations are unreal because they depend upon the experiences and the experiencers okay that is why they are unreal so we need to get understand not get rid of we need to understand or we need to realize our true nature right the real nature okay and in this way uh we can get rid of whatever is imaginary in our life okay be it fear or any other uh, kind of things thank you friends